Hello students, myself Ria. I am your chemistry teacher at competition. बच्चों जैसा कि जोसा काउंसलिंग चल रही है तो आप लोग बहुत परेशान हो कि कौन सी आई या कौन सी ब्रांच हमें मिल सकती है ठीक है तो उसके लिए हमारी टीम ने हमने शुरू की थी एक सीरीज जिसमें हम आपको क्लोजिंग रैंक्स बताते हैं आई आई और ट्रिपल आई की और उसमें हम लोग बात कर चुके हैं जनरल कैटेगरी ओ बी सी की फॉर जेंडर न्यूट्रल ठीक है तो आज हम बात करेंगे क्लोजिंग रैंक्स फॉर गर्ल्स कैंडिडेट जो फीमेल रिजर्वेशन कोटा होता है उसके लिए हम आज बात करेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम बात करेंगे आईआईटी की क्लोजिंग रैंक की फॉर फीमेल्स फॉर गर्ल कैंडिडेट्स ठीक है फिर एन की और फिर ट्रिपल आई की और यहां भी हमने क्या किया है कि अलग अलग कैटेगरीज बनाई है कि आई पहले आई में ओपन के लिए फिर उसके बाद ओ के लिए फिर उसके बाद एस के लिए फिर एस सी प्रेप फिर एस टी एंड देन एस टी प्रेप ठीक है तो इसमें हम लोग क्लोजिंग रैंक्स की बात करेंगे तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोजिंग रैंक्स की ही क्यों बात कर रहे हैं ओपनिंग रैंक्स क्यों नहीं बता रहे हमें तो देखो ओपनिंग रैंक तो किसी भी ब्रांच की कोई भी हो सकती है कोई भी ब्रांच है अगर कोई टॉपर चाहता है कि मुझे इसी ब्रांच में जाना है और या फिर इसी आई में जाना है तो वो वहीं से ओपन हो जाएगी लेकिन जो क्लोजिंग रैंक है वो क्लोजिंग रैंक से हमें आइडिया मिलेगा कि हाँ मुझे इस रैंक पे अगर मेरी इतनी रैंक है तो मुझे यहां तक ये कॉलेज मिल सकता है या फिर ये वाली ब्रांच मिल सकती है ठीक है तो यहां पर ये भी आप ध्यान रखेंगे कि जो हमारा ये डाटा है ये डाटा सिक्स काउंसलिंग के बेसिस पे है जो लास्ट आपकी काउंसलिंग होती है उसके बेसिस पे हमने डाटा बनाया है और यहां पर हमारे पास क्लोजिंग रैंक्स अवेलेबल ठीक है तो अभी हम स्टार्ट करते हैं जनरल कैटेगरी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए जो फीमेल कोटा कोटा के बेसिस पे रैंक पे आई मिलते हैं उसकी वीडियो ठीक है
जैसा बच्चा आपने देखा कि आप अगर गर्ल कैंडिडेट हो और अगर आपकी कुछ ज़्यादा रैंक भी है तो आपको एक आईआईटी अच्छा आईआईटी और उसमें एक ब्रांच अलॉट ज़रूर हो सकती है जैसे कि हमने लास्ट देखा 21,000 रैंक तक आई मिले हैं पिछले साल याद रखेंगे ये डाटा 2020 का डाटा है सिर्फ पिछले साल का डाटा है उसके बेसिस से बनाया गया है और अगर अब की बार की बात करें तो हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत टॉलरेंस हो मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए रैंक्स में बट एस्टिमेशन है कि इतना तक तो हो सकता है ठीक है अब हम बात करेंगे ओ कैटेगरी के लिए OBC कैटेगरी फॉर फीमेल ओनली फॉर गर्ल कैंडिडेट्स ओनली ठीक है इस चीज का ध्यान रखेंगे और अगर हम यहां पर बात करें यहां जो रैंक अवेलेबल दिखाई जा रही हैं वो कैटेगरी रैंक है इस चीज को ध्यान रखेंगे वो जनरल रैंक नहीं है क्या है कैटेगरी रैंक है ठीक है दिस इज योर कैटेगरी रैंक तो देखो तेरह सौ कुछ पे आपको आई आई टी मिल जाएगा ये आई के लिए है फॉर ओबीसी कैटेगरी ठीक है
तो देखा बच्चों आपने जो हमने अभी आपको डाटा रिप्रेजेंट किया वो डाटा ओ कैटेगरी के लिए था और जो रैंक्स उसमें मेंशन थी वो ओ कैटेगरी की रैंक थी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कैटेगरी की रैंक थी और फॉर गर्ल कैंडिडेट ठीक है तो आपने देखा 9100 9200 तक अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आपको एक आईआईटी आई अलॉट हो जाएगा उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बस अपनी चॉइसिस आप ढंग से फिल कीजिएगा और यहाँ पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वीडियो बहुत तेज भाग रही है तो आप इसको स्लोमो में भी देख सकते हो है ना ठीक है तो हमने जनरल कैटेगरी का देख लिया हमने ओबीसी कैटेगरी का फॉर आई अब तक सिर्फ आई का डाटा देखा है अब हम बात करेंगे फॉर एस कैटेगरी तो देखो एस कैटेगरी के लिए फॉर गर्ल कैंडिडेट ओनली ठीक है और ये चीज भी ध्यान रखेंगे जो यहां पर ये डाटा है वो आपके लिए कैटेगरी रैंक दिखाई हुई है क्लोजिंग रैंक है कैटेगरी रैंक और ये 2020 का डाटा है ठीक है जो प्रीवियस ईयर क्लोज हुई है रैंक्स देखो जरा देखो बच्चों आपने अब एस कैटेगरी के लिए डाटा देख लिया क्लोजिंग रैंक्स देख ली जे 2020 की एक चीज याद रखेंगे कि एक कैटेगरी रैंक्स थी इस चीज का आप ध्यान रखेंगे ठीक है अब हम बात करेंगे आई में एस सी प्रेप की 
देखो सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एस प्रेप है क्या मतलब ये प्रेप होता क्या है तो बेसिकली ऐसा होता है कि कभी कभी आई में कट ऑफ मतलब एडमिशन्स होने के बाद भी कुछ सीट्स बट जाती हैं ठीक है तो जो वो सीट्स बच जाती हैं उनको फिल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि एक प्रैप कोर्स शुरू करते हैं प्रैप कोर्स क्या है उसमें हमें जो बच्चे कुछ बच्चों की प्रेपरेटरी रैंक आती हैं उसमें क्या होगा कि आपको आई में एडमिशन मिल जाएगा ठीक है फिर वहाँ पर आपको वो लोग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएंगे एक साल ठीक है वहाँ के प्रोफेसर आपकी क्लास लेंगे और फिर आपका उसके बेसिस पे एग्ज़ाम होगा ठीक है और जो एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे आपकी रैंक आएगी और उस रैंक के बेसिस पे आपके आई की ब्रांच डिसाइड होगी ठीक है तो मतलब आपको एक साल और पढ़ाई करनी पड़ेगी आई में जाके वहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी फिर वहाँ से आपको आई की जो ब्रांच आपको चाहिए जो इंजीनियरिंग की ब्रांच चाहिए वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा तो ये भी एक फायदेमंद चीज होती है कि आपको एक साल पढ़ना ही तो है मतलब एक साल एक्स्ट्रा ही तो पढ़ना है ठीक है और आपकी जो डिग्री होती है उसमें कहीं लिखा नहीं आता कि आपने प्रिपरेटरी कोर्स से ये ऐसा किया है आपकी जो डिग्री आएगी वो इंजीनियरिंग की वो जहां से जिस साल से आपकी इंजीनियरिंग शुरू हुई है वहीं से आएगी जैसे कि अगर मान लो आपने अभी ट्वेंटी में एडमिशन लिया ठीक है तो आपका ट्वेंटी से इंजीनियरिंग स्टार्ट होगी तो आपकी डिग्री में ट्वेंटी से ही लिखा हुआ आएगा तो आपको कहीं नहीं बता कहीं नहीं बताया जाता कि आपने प्रिपरेटरी कोर्स से एडमिशन लिया है लेकिन इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इससे कोई बहुत ऐसे टॉप की ब्रांच नहीं मिलेगी आपको जैसे कि सी या फिर मैकेनिकल ऐसी ब्रांचेस नहीं मिलती कुछ लोअर ब्रांचेस ही मिलेंगी क्योंकि वही उनमें ही सीट्स खाली रह जाती हैं ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखेंगे और इसके लिए भी हमने डाटा अवेलेबल डाटा लिया है कलेक्ट किया है जिसमें हमने प्रिपरेटरी रैंक बताई है कि कौन से आई में और एक चीज और ध्यान रखेंगे ये सिर्फ आई के लिए है एन और ट्रिपल आई के लिए नहीं है ठीक है तो ये जो प्रिपरेटरी कोर्स होता है वो सिर्फ आई के लिए होता है और इसका भी डाटा अवेलेबल है यहाँ पर जिसमें हम लोग बताएंगे कि प्रिपरेटरी रैंक कहाँ पर क्लोज हुई किस आई की ठीक है तो ध्यान से देखेंगे ये किसके लिए है एस सी प्रेप के लिए है फॉर फीमेल्स ओनली ठीक है यहां पर ये पी का मतलब है प्रिपरेटरी रैंक ठीक है जो यहां पी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है प्रिपरेटरी रैंक तो देखो जैसा कि आपने देखा कि यहां पर ज्यादा डाटा नहीं था तो मतलब कुछ ही सीट्स होती है ना तो कुछ ही बच्चों का सिलेक्शन होता है ऐसा नहीं होता और एक और चीज कि आपको वहां जाके पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में मतलब आई में एडमिशन हो गया आप तो हम मजे करेंगे अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे वहां जाके आपको एक साल पढ़ना पड़ेगा और फिर आपको एडमिशन वहां पर उसके अकॉर्डिंग मिलेंगे ठीक है अगर आपकी उतनी कट ऑफ नहीं आती है जितनी उन्होंने मांगी है तो आपको निकाल दिया भी जा सकता है ठीक है तो अब हम बात करेंगे हमने बात कर ली किसकी जनरल कैटेगरी की बात कर ली ओबीसी की एस फीमेल एस प्रेप अब हम बात करेंगे एस के लिए ठीक है तो इस चीज में ध्यान रखेंगे ये कैटेगरी रैंक है जो एस के लिए आती है तो दिस इज कैटेगरी रैंक फॉर फीमेल ओनली ठीक है
देखो बच्चों हमने एस टी कैटेगरी के लिए भी डाटा देख लिया क्लोजिंग रैंक्स देख ली फॉर गर्ल कैंडिडेट्स और इस चीज का ध्यान रखेंगे मैं बार बार बोल रही हूँ कि यहाँ पर ये हमने कैटेगरी रैंक मेंशन की है ठीक है अब हम बात करेंगे देखो जैसे एस के लिए एस प्रेप होता है वैसे ही एस के लिए एस प्रेप होता है तो उसका डाटा देखेंगे एस प्रेप और ये बात याद रखेंगे सिर्फ किसके लिए है ये आई के लिए है ठीक है देखो बच्चों हमने आई का एस टी ट्रैप का भी डाटा देख लिया क्लोजिंग रैंक्स देख ली ठीक है तो अब देखो हम लोगों ने आई का सारा डाटा देख लिया ओपन कैटेगरी ओबीसी एससी एससी प्रैप एस टी एंड एस टी प्रैप जो प्रैप में पी लिखा था दैट रिप्रेजेंट्स प्रिपरेटरी रैंक आपके उसमें लिखा हुआ आएगा कि ये प्रिपरेटरी रैंक है आपकी ठीक है अब हम बात करते हैं एन की ठीक है तो एन के लिए भी हम लोग पहले देखेंगे जनरल कैटेगरी के लिए फिर ओ के लिए फिर एस और एस के लिए वहाँ पर प्रेप जैसा कुछ नहीं होता और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे जो एन होती हैं वहाँ पर हमने डाटा में एक एच और ओ लिखा है एच का मतलब है होम स्टेट ओ का मतलब है अदर स्टेट इसका क्या मतलब है मैम क्या होगा एच और ओ मतलब होम स्टेट और अदर स्टेट से तो देखो जो होम स्टेट का मतलब है कि जहां से आपने ट्वेल्थ की है आप ट्वेल्थ पास आउट हो जैसे मान लो एन आई टी कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर होम स्टेट उसका हरियाणा होगा तो जो हरियाणा के बच्चे होंगे वहां पर उन्हें रिजर्वेशन मिलेगा ठीक है होम स्टेट के होम स्टेट कोटा मिलेगा और कुछ सीट्स जो है वो अदर स्टेट के बच्चों के लिए रहेंगी और एक चीज और ध्यान रखेंगे कि अगर मान लो आपने ट्वेल्थ हरियाणा से की है और फिर आप उसका इंप्रूवमेंट कहीं और जाकर करते हो तो वो जो इंप्रूवमेंट जहां से भी आपने किया है मान लो आपने एमपी से किया है महाराष्ट्र से किया है कहीं से भी किया है तो वो नहीं माना जाएगा आपका जो होम स्टेट माना जाएगा वो हरियाणा ही माना जाएगा क्योंकि ट्वेल्थ में आपने हरियाणा के हरियाणा में एग्जाम दिए हैं ठीक है तो इस चीज को ध्यान रखेंगे तो आपका होम स्टेट कोटा हरियाणा का लगेगा और अदर स्टेट कोटा जो भी अदर स्टेट्स के वो हो गए उनका लगेगा ठीक है तो जो हमारे पास एन नॉर्थ ईस्ट की होती हैं नॉर्थ ईस्ट की एन में आप देखोगे यहां पर ग्राफ बिल्कुल एकदम होम स्टेट में ऊपर की तरफ जाएगा कर्व एक्सपोनेंशली इंक्रीज करेगा वो ऐसा क्यों हो रहा है वहाँ पर इजीली जो है बहुत अच्छी रैंक्स पे मतलब बहुत ज्यादा रैंक्स पे भी आपको एन अवेलेबल हो जाती है थ्रू होम स्टेट कोटा ठीक है तो जरा देखते हैं एक बार डाटा पहले देखते हैं हम लोग एन के लिए क्लोजिंग रैंक फॉर ओपन कैटेगरी ठीक है ओपन कैटेगरी के लिए हम लोग देखेंगे क्लोजिंग रैंक फॉर एन तो देखो यहां पर जो एच और ओ है यहां एच जो है वो होम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ओ जो है वो अदर स्टेट को तो हमने पहले ही आपको लिख के दिया है कि यहां पर ये अदर स्टेट की क्लोज रैंक है या फिर होम स्टेट की क्लोज रैंक है ठीक है
देखो बच्चों जैसे कि आपने देखा कि एन नॉर्थ ईस्ट के केस में होम स्टेट के कोटा से बहुत हाई रैंक पे भी हमें एक कॉलेज मिल जाता है ठीक है एन मिल जाते हैं तो ये हमने बात करी किसकी ओपन कैटेगरी की फॉर फीमेल कैंडिडेट्स अब हम बात करेंगे ओ कैटेगरी की फॉर फीमेल कैंडिडेट्स जरा देखेंगे डाटा ये 2020 की काउंसलिंग के बेसिस पे लिया गया डाटा है इस चीज का ध्यान रखेंगे
देखो बच्चों आपने देखा कि कितनी ज़्यादा रैंक पे भी हमें एन मिल सकते हैं और दोबारा वही एच मतलब होम स्टेट एन ओ मतलब अदर स्टेट और एक चीज़ याद रखेंगे कि ओ में हमने जो ये देखा ये कैटेगरी रैंक थी जनरल रैंक्स नहीं थी ठीक है
बच्चों हम एस फीमेल कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक्स देख चुके हैं अब हम बात करेंगे एस फीमेल के लिए ठीक है तो देखो जरा डाटा क्लोजिंग रैंक्स फॉर एस फीमेल और ध्यान रखेंगे ये कौन सा डाटा है कैटेगरी रैंक है ठीक है
तो देखो बच्चों हमने एन की क्लोजिंग रैंक फॉर एस टी फीमेल भी देख ली ठीक है आपको जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का ग्राफिकल व्यू देख सकते हो बिल्कुल स्लो मोशन में चला के देख सकते हो चेक कर सकते हो कि कौन सी क्लोजिंग रैंक पे कौन सा आईआईटी और कौन सी ब्रांच मिल रही है सब कुछ यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है बीटेक मिल रहा है ड्यूअल डिग्री सब मेंशन किया गया है ठीक है अब हम बात करते हैं ट्रिपल आई की तो देखो ट्रिपल आई जो हैं वो वही कंसीडर की हैं हमने यहाँ पे जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं जिनकी फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है ठीक है तो उन्हीं ट्रिपल आई को यहाँ पर कंसीडर किया गया है और 2020 के बेसिस पे यहाँ पर ये क्लोजिंग रैंक्स अवेलेबल है तो सबसे पहले हम चेक करते हैं ओपन कैटेगरी के लिए ट्रिपल आई फॉर ओपन कैटेगरी फीमेल ओनली ठीक है देखेंगे यहां पे देखा हमने ट्रिपल आईटी के लिए ओपन कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्लोजिंग रैंक्स देख ली अब हम बात करेंगे ओबीसी के लिए यहां पर हमने एक कैटेगरी रैंक मेंशन की है इस चीज का ध्यान रखेंगे तो डाटा देखेंगे अब किसका ओबीसी फीमेल कैटेगरी अब हमने ओबीसी कैटेगरी का देख लिया अब हम बात करेंगे एससी कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक फॉर ट्रिपल आई ठीक है और इस चीज का ध्यान रखेंगे कि ये वही ट्रिपल आई हैं जो जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। तो देखो हमने एस फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी ये डाटा देख लिया अब हम बात करेंगे एस फीमेल कैटेगरी के लिए ये जो रैंक्स हैं कैटेगरी रैंक्स हैं इस चीज का ध्यान रखेंगे तो देखेंगे डाटा दिस इज लास्ट तो देखो हमने सभी डाटा देख लिए हैं फॉर गर्ल कैंडिडेट्स तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा और आप यहाँ से इसे देखकर एस्टीमेशन लगा सकते हैं कि आपको कौन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग कौन सी आईआईटी या एनआईटी ट्रिपल आई मिल सकती हैं और कौन सी ब्रांच आप ले सकते हो ठीक है ऑल दी बेस्ट एंड थैंक यू